வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்பாங்க அது எதுக்குன்னா ஒரு அவுட்புட் வருது நம்ம இப்போ கன்சோலில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஆஃப் கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்துட்டு அவுட்புட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகி வரும் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அது வந்து நமக்கு என்ன மாதிரி டிசைனில் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரோல் கேரக்டர்ஸ் தான் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் இது வந்து எப்படின்னா எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் எப்போவுமே ஒரு பேக் ஸ்லாஸில் ஆரம்பித்து ஃபாலோட் பை அ கேரக்டர் முதல்ல ஒரு பேக் ஸ்லாஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கேரக்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் வரும் அதை ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஸோ இப்போ பேக் ஸ்லாஸில் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது வந்துட்டு எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் வந்துட்டு நம்ம சி லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தோன்னா ஸ்லாஸ் என் ஸ்லாஸ் என் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா இப்போ நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம அடிச்சுட்டு கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு பேரா மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு லைனுக்கு அடுத்த லைனில் வந்துட்டு இன்னொரு இன்னொரு சென்டென்ஸ் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ ஒரு லைன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஸ் என் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு அடுத்த லைனில் வந்து எழுதும் இட்ஸ் லைக் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதிட்டு என்ட்ரு அடிச்சுட்டு அடுத்த சென்டென்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி அதே மாதிரி ஸ்லாஸ் டி டி அப்படிங்கிறது டேப் நம்ம வந்துட்டு எப்படி ஒரு ஒரு வேர்டு இல்லைனா ஒரு சென்டென்ஸ் அடிச்சுட்டு ஒரு டேப் கொடுத்துட்டு அடுத்த சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம வேர்டு எழுதுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் டேப் கொடுத்துட்டு அடுத்த இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துட்டு ஒரு அவுட்புட்டுக்கும் இன்னொரு அவுட்புட்டுக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்லாஸ் டி ஸோ ஒரு டேப் அளவுக்கு உங்களுக்கு கேப் கேப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ வந்து ஸ்லாஸ் டி யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்லாஸ் வி எதுக்குன்னா வெர்டிக்கல் டேப் ஸோ ஸ்லாஸ் ஸ்லாஸ் டி என்ன பண்ணுன்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஹரிசாண்டலாக இப்படி நம்ம டேப் கொடுத்தோம்னா இப்படி நமக்கு வந்து மூவ் ஆகுதுல்ல ஸோ இது வந்துட்டு ஹரிசாண்டல் டேப்பாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வெர்டிக்கல் டேப் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்துட்டு கீழே ஒரு லைன் ஒரு சென்டென்ஸுக்கும் அடுத்த சென்டென்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு வெர்டிக்கலாக ஒரு அதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு டேப் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் மல்டிபிள் என்டர்ஸ் ஒரு 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 ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸுக்கும் செகண்ட் சென்டென்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு வெர்டிக்கலாக ஒரு டேப் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்லாஸ் வி யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல வந்துட்டு ஏதாவது வந்துட்டு சென்டென்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே அந்த வேர்ட்ஸை கொடுப்போம் இப்போ நம்ம ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு கொடுத்தப்ப பிரிண்ட் ஆஃப் வித் இன் த டபுள் கோட்ஸ் வி புட் நம்ம வந்துட்டு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ அந்த இதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு ஹலோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு கொடுக்குறத நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் எனக்கு பிரிண்டட் அவுட்புட்டில் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு டபுள் கோட்ஸ் வரணும் அப்படின்னா ஸோ க கம்பைலர் வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் நம்ம வந்துட்டு மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தோன்னா ஸோ அதனால் இப்போ ஸ்லாஸ் ஒரு பேக் ஸ்லாஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு டபுள் கோட்ஸ் வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டார் கொஸ்டின் மார்க் இதெல்லாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பேக் ஸ்லாஸ் பிரிண்ட் பண்ணோன்னா ரெண்டு பேக் ஸ்லாஸ் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்லாஸ் ஏ ஸ்லாஸ் ஏங்கிறது வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்துட்டு ரெண்டு மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பீப் சவுண்ட் மாதிரி ஒரு அலாரம் சவுண்ட் மாதிரி வந்துட்டு அது வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்லாஸ் ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்கலாம் ஸ்லாஸ் பி அப்படிங்கிறது வந்து பேக் ஸ்பேஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதெல்லாம் தான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற லிஸ்ட் ஆஃப் எஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் சி லாங்குவேஜில் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம்
ஓகே நம்ம இப்போ வந்துட்டு புதுசாக வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெட்டர் எழுதணும் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் டாட் ஹெட்டர் அதே மாதிரி வாய் மெய் இப்போ இந்த பேராந்தேசஸ் க்ளோஸ் பேராந்தேசஸ் ஸோ இது ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ வழக்கம் போல் கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஸோ அவுட் புட் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு கெட் சி ஹெச் ஸோ ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு நம்மளோட கமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து ப்ரிண்ட் அப் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதை ரன் பண்ணும்போது சாரி ஓகே ஃபஸ்ட் நான் வந்துட்டு ஏன்னா இது வந்துட்டு நோ நேம் டாட் சிபிபி அப்படின்ட்டு இருக்கு சிபிபினா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணணும் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாட் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கம்பைலே பண்ணணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து வார்னிங்ஸும் வரல எரரும் வரல ஸோ இது வந்து ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஹலோவுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு என்டர் அதாவது வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்லாஸ் என் ஸோ இப்போ ஹலோ வந்து மேலே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கீழே அதுக்கு அடுத்த லைனில் ஒரு ஸ்பேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஸ்லாஸ் என்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் அங்கே ஸோ இப்போ ஸோ இப்போ புரியுதா ஸோ ஒரு ஒரு வேர்டோ இல்லை ஒரு சென்டென்ஸையோ அடுத்தடுத்த லைனில் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்லாஸ் என் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஹலோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு டேப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா ஸ்லாஸ் டி ஸோ இதோட அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னா ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கிறத உங்களால் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ அதான் ஒரு டேப் ஹலோங்கிற வேர்டு டே ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேப் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணும் இப்போ இது வெர்டிக்கல் டேப் ஸோ இப்போ எப்படி அவுட் புட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வெர்டிக்கல் டேப் ஓகே இந்த இதில் வந்துட்டு வெர்டிகல் டேப் வந்துட்டு இந்த வெர்ஷன் ஆஃப் இதில் வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு வேறு வெர்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பைலர் எடுத்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஸோ வெர்டிகல் டேபில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஏ ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு வெர்டிகலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வரும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு அது காம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த அவுட் புட் வரல ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஸ்லாஸ் ஏ வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸ்லாஸ் ஏ வந்துட்டு எதுக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து அலாரம் பி சவுண்ட் கேட்குறதுக்கு ஓகே உங்களுக்கு கேட்டுச்சான்னு தெரில ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஸ்லாஸ் என் பேக் ஸ்லாஸ் என் பிளாக் ஸ்லாஸ் டேப் பேக் ஸ்லாஸ் ஏ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் 
இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் பி நம்ம கொடுக்குறோம் திஸ் இஸ் ஸ்மூத்து ஓகேவா ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் இருந்த அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு பேக் ஸ்பேஸ் பேக் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் பி கொடுத்ததுனால ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் வந்துட்டு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ எனக்கு வந்துட்டு டபுள் ஸ்லாஷை வந்துட்டு நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணோம் இதை வந்துட்டு நியூ லைனில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்லாஷ் மட்டும் கொடுத்தோடனே அதுக்கு கீழே இருக்க லைன்ஸ்லாம் வந்துட்டு அது வந்து கமெண்ட்ஸ்லாம் நினச்சிக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்து நீங்கள் கோர்ஸ் கொடுத்தோடனே இட் வில் பி ஃபைன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் டபுள் ஸ்லாஷ் நீங்கள் பேக் ஸ்லாஷ் கொடுத்தா ஸோ ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஸ்லாஷ் ஒரு ஸ்டார் அதுக்கப்புறம் பிரிண்டர் ஒரு ஸ்லாஷ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஓகே இது எல்லாமே நான் வந்து அடுத்தடுத்த லைனில் வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகணும் பிரிண்ட் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் ஏன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் நோ ஏரர் ரன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேக் ஸ்லாஷ் கொடுத்தாலும் ஒரு பேக் ஸ்லாஷ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ ஸ்டார் கொஸ்டின் மார்க் இந்த மாதிரி வந்து லெட் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நான் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அவுட்புட்டை வந்துட்டு ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொடுக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க பேசிக்காக வந்துட்டு ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ இந்த இது வந்துட்டு மேக்ஸிமம் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஸோ எல்லாருக்குமே மேட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு அவுட்புட் வந்துட்டு ஒன் ஒரு ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸாக நம்ம வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது வந்துட்டு யூஸ் ஆகும் ஸோ எப்படி இருக்கணும்னா இப்போ மேட்ரிக்ஸ் அவுட்புட் வந்துட்டு இன்புட் அவுட்புட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்துட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்டப் ஒன் ஸ்லாஷ் டீம் ஜீரோ ஸ்லாஷ் டி ஒன் ஸ்லாஷ் டி ஜீரோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்லாஷ் என் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லைன் ஒன் ஸ்லாஷ் டி ஒன் ஸ்லாஷ் டி ஒன் ஓகே 
ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இது எப்படி அவுட்புட் வந்து வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் வருதா ஸோ ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் பிரிண்ட் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து ஃபார்மெட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு மேபி உங்களுக்கு வந்துட்டு இனிஷியலாக உங்களோட லேப்ஸில் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக